Apa kabar semuanya? Uh, lama sudah tidak membuat video, mudah-mudahan masih ingat dengan saya. Uh, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pengaruh dari penambahan vitamin B1 pada air perendaman sukulen. Apakah ada pengaruhnya atau tidak penambahan vitamin B1 ini? Nah, ini nanti akan kita jawab hari ini. Jadi sama seperti kita e, tidak membutuhkan terlalu banyak vitamin sebenarnya, jadi tanaman juga akan seperti itu ya. Jadi e, secara prinsip seharusnya kita hanya perlu menambahkan sedikit saja e, vitamin B1-nya ke dalam rendaman air. Cuma saja saya nggak punya informasi e, berapa sedikit gitu ya atau berapa banyak e, vitamin B1-nya yang harus kita tambahkan. Jadi saya cari-cari di Google gitu, e, kalau untuk sukulen tidak ada. Tapi uh, saya menemukan informasi untuk anggrek. Nah, kalau untuk anggrek, uh, vitamin B1 yang ditambahkan itu sebanyak 1 ml uh, ke dalam 1 liter air. Jadi sebenarnya ya sangat encer ya, jadi uh, konsentrasinya itu sangat kecil. Nah, tapi saya akan uh, mencoba melihat siapa tahu gitu ya, bahwa uh, kebutuhan vitamin B1 untuk sukulen itu lebih banyak gitu ya dibandingkan untuk anggrek. Nah, apalagi kan sifat dari uh, vitamin B1 itu adalah untuk pemeliharaan akar. Nah, siapa tahu gitu akar-akar uh, dari sukulennya bisa jadi uh, lebih baik gitu atau lebih banyak tumbuhnya kalau kita menambahkan vitamin B1. Nah, jadi uh, dengan Pemikiran seperti itu, saya akan menggunakan konsentrasi yang sama e, dengan yang digunakan pada anggrek. Jadi 1 ml vitamin B1 ditambahkan dalam 1 liter air. Tapi juga saya akan e, menggunakan konsentrasi yang lain, yaitu e, saya akan mencoba melihat bagaimana pengaruhnya kalau misalnya konsentrasinya kita tingkatkan. Gitu. Jadi saya juga akan menambahkan 2 ml vitamin B1 ke dalam 1 liter air dan juga uh, satu konsentrasi lain yang lebih ya agak-agak ekstrim gitu ya jadi saya akan menambahkan 5 ml uh, vitamin B1 dalam uh, 1 liter air um, untuk percobaan ini saya uh, akan menggunakan sukulen jenis lemon lime nah Uh, dari percobaan-percobaan saya sebelumnya uh, yang menunjukkan sukulen direndam dalam air itu saya uh, melihat bahwa jenis ini cukup tahan bila direndam dalam air. Uh, jadi secara umum jenis ini juga uh, cukup mudah untuk dirawat dan cukup mudah ya menumbuhkan akar. Gitu. Jadi secara prinsip saya tidak perlu melakukan percobaan ini dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi uh, sukulen-sukulen ini semuanya sudah saya keringkan selama uh, tiga hari. Jadi bisa kelihatan dari akar-akarnya yang sudah cukup kering. Nah untuk percobaan ini karena berdasarkan informasi sebelumnya bahwa vitamin B1 itu kan fungsinya untuk uh, memelihara akar gitu ya. Jadi saya akan uh, memperlakukan atau melakukan dua uh, treatment gitu ya terhadap uh, sukulennya. Jadi uh, salah satunya itu seperti biasa, saya biasanya kan membuang akar-akarnya, uh, akar lamanya gitu ya uh, untuk memicu pertumbuhan akar yang baru. Gitu. Jadi pada percobaan ini saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ada sukulen yang akarnya dibuang, ya harapannya sih kalau memang fungsinya untuk ya kita lihat kalau fungsinya untuk menumbuhkan uh, akar gitu ya uh, mungkin akar-akar yang baru bisa tumbuh lebih banyak gitu. nah kemudian saya juga akan uh, menggunakan sukulen yang akar lamanya itu saya biarkan gitu kan tadi kan kalau dia memelihara akar ya siapa tahu akar yang tuh sudah kering itu tadi itu bisa uh, jadi segar kembali gitu ya jadi akarnya akar-akar uh, yang baru itu bisa tumbuh dari akar-akar yang lama gitu walaupun uh, kita tahu ya bahwa banyak sekali jenis sukulen uh, itu yang menumbuhkan akar barunya bukan dari akar yang lama tapi dari uh, bagian batangnya 
Nah ini nanti akan kita lihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Untuk percobaan ini um, saya akan menggunakan toples, toples kecil uh, yang mempunyai uh, mulut gitu ya, uh, yang sedikit besar dibandingkan uh, apa botol atau toples biasa gitu ya. Dengan harapan bahwa uh, aliran udara gitu ya masih bisa berlangsung dengan baik atau bertukar dengan baik gitu ya sehingga uh, sukulannya masih bisa uh, mendapatkan udara yang segar gitu ya di bagian uh, bawahnya um, juga saya kebetulan uh, memilih toples yang uh, walaupun mulutnya relatif besar gitu ya masih uh, bisa menahan uh, sukulannya tidak jatuh ke bawah Nah, di teko ini sudah ada satu liter air, jadi tinggal menambahkan uh, vitamin B1-nya. Uh, untuk mengambil vitamin B1-nya, saya menggunakan siring dengan uh, volume 1 ml, jadi uh, lebih mudah untuk uh, mengukur ya, jadi langsung siringnya 1 ml. Oke, okay. ini sudah 1 ml. Sekarang kita tambahkan ke dalam airnya. Kemudian uh, diaduk supaya uh, bisa homogen ya uh, larutannya. Jadi ini adalah uh, larutan perendaman sukulen dengan konsentrasi 1 ml vitamin B1 dalam 1 liter air. Baik, um, selanjutnya uh, larutan yang sudah jadi dimasukkan uh, ke dalam uh, wadah yang tadi sudah disiapkan. Tadi karena uh, apa sukulennya cukup pendek, jadi harus diisi agak uh, tinggi ya airnya. Oke, okay, 1A ini menunjukkan bahwa Uh, ini untuk merendam sukulen yang uh, akarnya dibuang. Jadi ada dua ya. Jadi ini ada dua uh, apa namanya dua ulangan gitu. Jadi kita bisa bandingkan satu A yang satu dengan satu A berikutnya. Kemudian satu B itu artinya uh, konsentrasi satu mililiter gitu ya uh, untuk sukulen yang akarnya masih panjang. Nah, berikutnya kita masukkan sukulen yang akarnya pendek ke eh, yang diberi label 1A. Ada dua. Nah, berikutnya yang akarnya masih panjang ke 1B. Ada dua juga. Oke, berikutnya kita menyiapkan uh, yang untuk uh, konsentrasi 2 ml vitamin B1 dalam 1 liter, 1 liter air. Larutan yang sudah jadi dimasukkan dalam toples 2, artinya 2 ml uh, vitamin B1 dalam 1 liter air yang labelnya 2A maupun B nah selanjutnya tambahkan uh, sekulennya ini untuk yang akarnya uh, masih panjang terlebih dahulu baru untuk yang akarnya uh, sudah dibuang Berikutnya membuat larutan dengan konsentrasi 5 ml vitamin B1 dalam 1 liter air. Nah, jadi sama seperti sebelumnya setelah larutannya jadi, nanti larutannya akan ditambahkan ke dalam toples-toples yang sudah disediakan dengan label 5. 
Jadi 5 itu 5 ml uh, vitamin B1 dalam 1 liter air. Jadi sama tadi uh, ada A itu untuk yang akarnya pendek dan B untuk yang akarnya masih panjang. Berikutnya adalah toples uh, blanco, BL itu blanco uh, yang tidak diberi tambahan vitamin uh, B1 ya. Jadi sama juga jadi ada A dan B juga. Nah, jadi isinya sebenarnya hanya air saja. Nah, jadi uh, blanco ini akan berfungsi sebagai uh, pembanding untuk uh, melihat apakah ada pertambahan uh, pertumbuhan akar ya. dengan atau tanpa penambahan vitamin B1. Nah ini semua yang sudah disiapkan. Jadi ini sekarang tinggal diletakkan di tempat yang terang. tapi tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Jadi uh, sekali lagi ini percobaannya akan saya lakukan selama satu minggu. Jadi akan kita lihat hasilnya setelah satu minggu. Nah ini adalah hasilnya setelah satu minggu. Sebenarnya lebih dari satu minggu. Jadi ini sekitar 10 hari. Nah uh, jadi kita bisa lihat sekarang bahwa uh, akarnya sudah uh, pada tumbuh ini. di semua uh, sampel ya jadi di semua uh, sekulennya ini kelihatan uh, akarnya sudah tumbuh jadi saya akan tunjukkan satu persatu uh, bagaimana hasilnya di setiap uh, konsentrasi uh, vitamin B1 nah uh, kita mulai dengan yang blanco jadi ini adalah yang uh, satu uh, blanco A ini berarti yang uh, akarnya dibuang yang akar lamanya dibuang ini sekarang kita lihat bahwa akar yang baru ini tumbuh uh, cukup banyak nah blanco ini adalah yang uh, tidak diberi tambahan vitamin B1 ya ini kelihatannya dia uh, sedikit uh, apa ya mengering gitu jadi uh, justru mengering ya uh, walaupun direndam air makanya dia kelihatan itu hampir jatuh gitu tapi tetap ya akarnya lumayan banyak yang tumbuh gitu. jadi satu apa blanco A e, dua ulangannya hasilnya baik nah ini yang akar lamanya masih ada ya masih e, kita bisa lihat ini bahwa e, akar yang barunya tumbuh dari semua tempat gitu ya sebenarnya e, tapi lebih banyak di batang ya jadi kita bisa lihat bahwa kebanyakan ini e, akarnya tumbuh dari batang jadi e, dari akar lamanya sebenarnya boleh dibilang itu sedikit sekali Nah ini uh, ulangan keduanya gitu ya, jadi yang uh, B1 maupun B2 gitu ya, jadi dia uh, kelihatan sekali ini akarnya lumayan banyak dan relatif panjang ya, walaupun hanya 10 hari ini sudah kelihatan uh, panjang sekali akarnya. Nah, untuk yang uh, sudah ditambah uh, vitamin B1, ya ini 1 ml, vitamin B1-nya kita bisa melihat uh, pertumbuhan akarnya cukup baik. Ini adalah yang uh, tadi akar lamanya uh, sudah, dibu- sudah dibuang ya. Nah, jadi uh, bisa terlihat uh, secara prinsip ya, kalau kita lihat dari blanco, yang sebelah kanan itu ada blanco, uh, tidak terlalu berbeda jauh ya hasilnya, yang 1 ml dengan blanco gitu ya. Oke, okay, uh, yang ulangannya juga kelihatan hasilnya ya relatif ya. Ini mungkin karena ukurannya sedikit lebih kecil, jadi uh, pertumbuhan akarnya juga tidak sebanyak yang tadi ya, yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat ini perbandingannya yang pertama karena ukurannya ukuran sukulennya relatif lebih besar, jadi uh, dia menghasilkan akar yang lebih banyak. <tuh> Oke, okay, nah berikutnya yang untuk B. Ya, jadi 1B ini kelihatan uh, jadi pertumbuhan akar barunya itu sedikit sekali 
tapi kalau kita lihat itu akar-akar yang akar lamanya gitu ya itu bisa menumbuhkan akar gitu jadi kelihatannya memang si vitamin B1 nya sibuk duluan gitu ya jadi dia sibuk memelihara akar yang lama oh ini ada akar dia pelihara dulu gitu ya jadi nggak dipakai untuk menumbuhkan akar yang baru gitu tapi ya lumayan ini kita bisa lihat hasilnya uh, relatif ya uh, kalau dibandingkan dengan yang blanko ya ya boleh dibilang ya relatif uh, mau dibilang sama itu bisa juga gitu tapi ya, mungkin sedikit lebih baik ya sedikit nah untuk yang uh, 2 ml vitamin B1 dalam 1 liter air Ini kita bisa melihat hasilnya agak sedikit aneh gitu. Jadi ada anomali, tidak kelihatan ada pertambahan yang signifikan gitu ya dari pertumbuhan akar yang baru gitu. Ini adalah untuk yang akar lamanya dibuang ya. Ini malah yang ini yang sebelah kanan ini hasilnya justru sedikit kurang ya dibandingkan yang di sebelah kiri gitu. Jadi bisa jadi ya sama seperti tadi bahwa dia karena ukurannya memang kecil. Gitu. Nah yang lebih aneh lagi ini adalah yang untuk sukulen yang akarnya dibiarkan ya, akar lamanya dibiarkan. Ini malah akar barunya itu hampir nggak kelihatan. Walaupun kelihatan sih sedikit ya di, di akar yang lamanya ada tumbuh gitu ya. Seperti ini ini kelihatan relatif bertambah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Uh, tadi ya yang satu uh, B gitu nah ini yang satu malah akarnya lebih banyak dibandingkan yang dua gitu jadi uh, aneh ini anomali gitu ya apalagi kalau dibandingkan dengan blanko nah ini blanko yang isinya hanya air saja itu malah akarnya uh, lebih banyak gitu uh, ya bisa jadi karena ukuran tanamannya atau juga karena memang akar lamanya pada yang percobaan 2 ini ya 2B ini lebih banyak gitu jadi si vitamin B1 nya sibuk memelihara akar lamanya gitu ya berikutnya untuk yang 5 jadi yang 5 ml vitamin B1 dalam 1 liter air nah ini uh, kita bisa lihat ini akarnya lumayan ya lumayan banyak Uh, kalau menurut saya gitu ya kalau hanya dari pengalaman uh, secara visual gitu ya uh, kelihatan akarnya sedikit lebih banyak dibandingkan blanko dan jelas-jelas lebih banyak dibandingkan yang dua tadi ya uh, jadi dia sedikit lebih banyak dibandingkan satu sedikit lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan yang dua gitu nah jadi ini adalah blanko kita bisa bandingkan gitu ya ini kita bisa lihat bahwa yang lima itu relatif lebih banyak dibandingkan blanko ya jadi uh, ini kan yang di sebelah kanan uh, ukuran tanamannya padahal relatif lebih kecil gitu ya tapi uh, menghasilkan akar yang lebih panjang dan juga uh, sedikit lebih banyak tadi ya dibandingkan blanko nah untuk yang akar lamanya uh, masih uh, ada ini kita lihat juga ya hasilnya Uh, jauh lebih banyak tadi ya dibandingkan dua tadi uh, nah ini juga apalagi ya ini banyak sekali akarnya uh, jadi kita bisa bandingkan ya terhadap uh, yang satu maupun yang dua hasilnya lebih banyak kemudian kalau kita misalkan uh, bandingkan dengan yang blanko ini kita bisa lihat bahwa hasilnya ini jelas-jelas kelihatan bahwa yang uh, lima itu yang B ya, yang akar lamanya itu uh, dibiarkan, itu hasilnya kelihatan uh, jelas sekali bahwa uh, konsentrasi 5 ini uh, lebih baik gitu ya, menghasilkan akar yang baru. Nah ini kalau kita sandingkan ya, semua yang A, artinya semua akarnya itu dibuang, ya akar lamanya dibuang, ini kita bisa lihat ya, uh, pertumbuhan akarnya uh, dibandingkan antara, dengan yang blanko ya, blanko kemudian 1A, 2A, kemudian dengan 5A, ini kita bisa lihat bahwa secara prinsip kalau dengan 1A, 2A itu enggak terlalu kelihatan bedanya gitu ya, tapi pada yang 5 itu kita bisa lihat bahwa hasilnya uh, relatif lebih banyak gitu ya, lebih baik.
Nah berikutnya yang B Ini tadi kita bisa melihat bahwa Untuk yang blanko sebenarnya hasilnya cukup baik Nah yang satu justru uh, pertumbuhan akarnya tidak lebih baik gitu ya dibandingkan blanko Yang dua apalagi karena yang dua tadi kita bisa melihat uh, terjadi seperti anomali gitu Nah uh, hasil yang terbaik ini ditunjukkan oleh yang konsentrasinya 5 ml uh, vitamin B1 dalam 1 liter air Jadi ya yang 5B ini menunjukkan hasil terbaik kalau kita bandingkan Uh, dari blanko 1B dan 2B Nah jadi uh, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari percobaan ini uh, Yang pertama adalah apabila uh, sukulennya itu sudah dibuang akar lamanya Maka vitamin B1 nya secara prinsip sebenarnya tidak terlalu berpengaruh Ya, jadi tadi kita lihat dari hasilnya bahwa untuk yang A baik itu blanko 1A, 2A maupun 5A itu tidak terlalu e, berbeda jauh hasilnya Jadi boleh dibilang tidak terlalu terlihat pengaruh penambahan vitamin B1 Tapi untuk sukulen yang akar lamanya masih dibiarkan ini terlihat sekali perbedaannya Tadi kita bisa lihat ya jadi yang 5B itu hasilnya sangat baik Jadi Kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa uh, kalau mau uh, menggunakan vitamin B1 uh, hasil terbaik itu akan ditunjukkan bila akar lamanya masih tetap dipertahankan. Jadi benar ya bahwa uh, vitamin B1 nya itu bisa uh, berfungsi untuk memelihara akar sekulen. Tapi konsentrasinya harus sedikit lebih tinggi. 